，姐姐盐中用的少，方才又呕了大半。西泽大人亲自烤了地瓜，命人送来。姐姐用些可好？原以为西泽大人这样的人物，该同别的宗室子弟一般，不进刨出之事，未料想这一手烤地瓜倒是做得好。西泽大人必居其难后山，厌烦他人扰己清修，许多年一直为要仆从，这些事情，自然做得纯熟。西泽大人这些事，怕仅有姐姐知晓吧？据妹妹所知，西泽大人下山十日之久，却未去阿兰惹处瞧上一眼。可见如传闻所言，他果然是不在意阿兰惹的。妹妹此言不妥，不要胡乱说话，被人听到终是不好。姐姐，阿兰惹自以为夫君今年准他与咱们同游，便是待他有所不同，他竟然连寿宴都不敢来。哼，真是个被蛇养大的脏东西。我就是不明白，西泽大人竟然对他无心，何不将他休了，免得连累了自己的身份。啊，哎，你你什么时候躲起来的？偷听别人讲话？嗯？怎么了？今夜好运到，在船尾吹个风，偶然遇到你们不行吗？你，阿、啊、兰惹妹妹，好久不见。是啊，好久不见。一见面就听到亲姐妹打他们姐夫妹夫的主意，说些无耻之言，做些无耻之事，二位就不怕隔墙有耳吗？阿兰惹，你别忘了，当日是你高攀西泽大人，西泽大人如今关心姐姐，你吃醋？不过以你这样的身份，有什么资格吃醋？哦，我怎么记着，你我好像是一样的呀？同父又同母，有何区别？我们怎么可能会一样？你就是一个蛇窝里养大的野种而已。你这样说，好像就不太尊重父君和母后了。我是被蛇养大的，但是你呢？你是被人养大，说话行事才无状无耻。阿兰惹你，西泽大人吩咐，该是诊脉的时辰了。童姐就回去吧，何必与他做口舌之争？白白轻贱了自己。这江上风大，我有些头痛，先走吧。哼，这两姐妹也不过如此。阿兰惹，我可是帮你出了口恶气。殿下，殿下，糟了，我都忘了，查查一定是寻我去画舫陪清殿，我得赶紧去找莫少。是阿兰惹，是我凤九。哎呀，你醒醒，莫少，凤九。凤九,九殿下，你为何会在我房中？有事吗？你忘了，我之前都跟你说了，我真的没有办法相安无事和那清殿共处一室。要不我睡你这儿，凑合凑合。哎哎，不行！哎哎，你开什么玩笑啊？绝对不可以！那我不管。没办法了，要不你去陪亲店，我就在这儿睡。凤九殿下，此时此刻，你是阿兰惹，我是你的师傅，你自己想一想，合适吗？那怎么办啊？我真的，一提到手就害怕，我肯定不能跟他共处一室。要不然，你再想想办法。其实呢，清殿他很温和的，在他眼里，你就是他的主人，他的亲人一般，他是绝对绝对不会伤害你的
，我不管，反正我就是害怕。有了，你想到了？想到了，但是你要遭点罪。哎，没问题，什么办法说来听听。好，你先背过身去晚可是没睡好，落枕了。苏莫叶，苏莫叶，可真有你的。哦，昨夜清殿绕着殿下转悠到大半夜，挨到臣妾谨记出名，放嫣嫣睡去了。嗯、哦，不过无论如何，终是过了一晚上了。但今夜绝不能再让莫少披一晚，纵然莫少好手法，却免不了头晕脖子痛，长此以往，实非良计。竟是殿下胜券正龙，昨夜圣意还钦才西泽大人闲时多陪一陪殿下，<笑>殿下总算有苦尽甘来了。只是，只是什么呀？西泽大人昨日夜间，却并未遵照圣意前来同殿下作伴。菊诺殿下有请阿兰惹殿下一起尽早膳。他来请阿兰惹殿下，这么好心，知道了，下去吧。是。殿下，菊诺向来和长帝一条心，一定是憋着奚落你的。更何况他上次的伤还没好，难免心中有气，指不定怎么欺负你呢。你可千万不要去啊！你且放心。反正这几日我也着实无聊，姐姐亲自邀请，哪有不去之理？哦，对了，你把前几日我让你准备的衣裳给我拿来，我要好好打扮一番。西泽大人，我姐姐的伤可有好一些？好多了，过几日应该就能痊愈。西泽大人，昨日你有见过阿兰惹吗？并无。他也太不把您放在眼里了，可昨夜我们倒是见到他了，是吗？嗯，在哪儿？就在那船尾。他呀，现在胆子可是越发的大了。嗯、我。行了，若无其他事，我先走了。西泽大人，您用过早膳了吗？不妨事，我回去用便是。我这有现成的粥。如果西泽大人不嫌弃，不如一起用早膳，也好。
般惹殿下道。原来这就是西泽大人。长得还真是风度翩翩、俊朗不凡啊！嗯，可惜阿兰惹，竟和他没有任何缘分。阿兰惹，见过菊诺姐姐，你可来了，等你好久了，坐吧姐姐这儿好宽敞，比我那大不少呢。那是当然，姐姐可是大公主，自然吃穿用度都是最好的。这不，姐姐手受伤了，就连西泽大人也心急万分呢。这长帝还真是个聒噪者，这两姐妹对自己姐妹的夫君这样亲近，也真是不避嫌。罢了，管他呢，我赶紧吃完，且去找师傅。我饿了，我先吃了。阿兰惹，昨夜你在哪儿休息的呀？我问你话呢。你问我话，我就一定要回答你吗？你，阿兰惹妹妹，你不会是看西泽大人在姐姐这儿诊病，心有不悦吧？怎么会？你们诊你们的，只不过……只不过什么？只不过西泽大人是为了给姐姐看伤而来的，如果姐姐的伤好了，她可能就不会再来了。那姐姐是希望这伤好的快一些，还是慢一些呢？你，你说什么？好了，我吃饱了，多谢姐姐款待，告辞。你。哎呀，瞧我这记性，今早约好跟莫少一起去追江风看美景的，我先告辞了。以后再来叨扰。哎，西泽大人，告辞。哎，这是怎么回事？这阿兰惹就与小白如此相像？难道小白的元神会在他身上不成？但为何他刚刚看见我，竟完全不相识一般？哎，罢了罢了，你这个人呐、啊，还真的毫无情趣呢。若是寻常人要人喝茶，多半就问一句：“你喝不喝？”你方才那些要茶的话，倒是很有意趣。你从前对阿兰惹就是这般说的吗？嗯，他是如何回你的？他，他多半会俏皮的捉弄我一番，然后躲起来，笑着看热闹。捉弄？怎么捉弄啊？他会。我为何要告诉你啊？不说也行，不过有个事劳你帮一帮。肯定没有好事，说来听听。是这样的，我听说今晚船将在断肠山靠岸，那里有月令花，我想前去一观。但是，清殿总缠着我，倘若他晚上找不到我的话，定会大发雷霆。所以我想了个法子出来，要不赏花就没戏了。又是为了清殿，哎，你说。你都跟他睡了一晚了，你还怕他吗？说到这儿，我倒是想起来了，我还没找你算账呢。昨天晚上你想的馊主意，下手可真够狠的，我脖子到现在都生疼。哎，对不住，对不住，对不住。哎呀，这个为了避开清殿，也真难为你这么用心啊。清殿，我是真的招架不住。若是不解决他的问题，我是绝无可能继续扮演阿兰惹的。嗯，我帮你。
。西泽大人，你们可见到安兰惹公主去哪里了？刚刚看着，似乎是和莫先生去船尾了。莫先生，是。靠亲爹的眼神不好，他平时寻我一向就靠他的嗅觉，嗯，所以我在来的路上想出一个绝妙的办法。姑且说说。我们只要找个人，换上我的衣衫，染上我的气味，那亲爹绝对分辨不出来。你让谁当这个冤大头啊？原先我还觉得亲爹太过于凶猛，让谁来替代我都有点不太忍心。不过，皇天不负有心人，长帝适时的出现了。长帝，对，我告诉你件事，啊，据我观察，长帝似乎对西泽暗生情愫，是吗？对呀、啊，如果我用西泽的名义给长帝写一封信，要他今晚在河畔相见，你说他会不会来？殿下，你是要我如何帮你啊？莫少，你的身形同西泽十分相似，不如你用法术换西泽的容貌，假扮西泽，应该不在话下吧？哼，哈哈，果然被我猜中了，你找我肯定不会有好事。哼，你看啊，我们事先先在岸边打个洞，再引些河水灌进去，嗯，再施一个障眼法。嘿，你站在洞边，届时长帝朝你奔过来，必定只看你眼中再无其他。你一闪身，咕咚，他就掉进洞中了。哼哼，你笑什么？我还没说完呢。我会提前将画舫泊在附近，准备齐全。你把他捞起来，领到画舫中，让他换下湿衣服，换上我的衣服即可。嗯，怪不得往日我多次听闻，你调皮捣蛋的十八般武艺。修得面面俱到，又极善撒娇，十分得宠，什么祸都敢惹。此前我还不信，今此一见啊，果然名不虚传。哎，我肯定是有人撑腰才什么祸都敢惹，我惹祸前肯定再三斟酌的。嗯，要不这样吧，若是今夜咱把这事儿办成了，你就是我的大恩人，我带你一起去看月令花，如何？你也着实用心，不过呢，庞的倒还好说，但把西泽大人给扯进来，恕我直言，西泽大人可不是个容易算计之人。若他晓得你设计他，怕会惹出什么麻烦。哎呀，管他呢，惹就惹了。雨清初时，暗清新，欲伴清澈共白头。哎，我说，这好好的诗，为何从你口中读出来，就变了味儿了？嗯，你这诗，论文采的话，固然是无人能及的。啊、嗯。但这论肉麻，我觉得还欠一些火候。还欠些？不如这样吧，哎，我来说，啊、你来写，你照我的意思，用西泽的语气写下来，快。哎，嗯，啊，自从相识。倾慕已久，每每思亲，便辗转反侧，夜不能寐，如同断肠山无法隔断，思行河流水一般，绵延不绝。嗯嗯，这几日日夜与你相伴。如今情意绵绵，自难抑。但白日人多纷杂，
故而特邀，夜解相见，来解相思，特殊此信。今日私行河畔，待卿一见。待卿一见。恭迎上君，君侯。此人气息，竟跟我有三分相同。看来这位神官，修习的与我乃是同宗法术。拜见夫君，母后。嗯，免礼吧。未将诸事安排妥当，上君与君后一路舟车劳顿，还请前去休息吧。有劳神官长大人了。君后言重了。君后生辰，神爷应当亲自陪同。无奈神功诸事繁多，只能与王子殿下一同在此等候，望君后见谅。好了，这两日我们也都累了，好好歇息几日吧。嗯。这儿吧，你擅长，你认可便好。嗯，那你来吧。我来什么？挖洞啊！难不成要让我来啊？好，那您让开一点啊。那当然，等天色再暗一些，更不会惹人发现的。嗯，那便好。嗯，你可要记住这地方，别天黑自己掉下去。是，殿下。嗯。幸亏我弄来这个面具，今夜带着他前进山中，还不易如反掌。大人先是留给长帝的信，长帝看到了。大人传信，白日人多繁杂，特邀长帝来此一解相思。可是长帝如今来了，大人为何连头也不回，也不看长帝？其实，大人何必担忧唐突长帝？长帝对大人。
。公主，你没事吧？啊、没事吧，公主？西泽大人，我这衣衫都湿透了，这夜风寒凉的。啊、哦，呃，公主，下次走路小心一些啊。我领你去换一身干净的衣裳吧。啊，来，起来，把手给我。公主，这边请。来，哎，公主，今日是我疏忽，让公主衣衫尽湿。这画房里有干净的衣裳，还是尽早换上吧。啊，西泽大人莫自责，是长笛不小心。没事没事，来这边请。好。知道他们进入画坊之后一切会不会顺利？在这儿做什么？哎呀，吓死我了！不是说过事成之后带你去看月令花吗？但，但是，你怎么这么快就回来了？长帝呢？你将他领进去你就出来了，动作倒挺快。哎呀，怎么了？你怎么还是西泽的样子？啊？快点变回来吧，又没有什么旁人。哦，对了，那，这给你。待会儿呢，我们进山看月令花，得要带上这个才行，所以我也就给你准备了一个。听说这里有个古老的习俗，叫做玉女旦。只要戴上面具出游，尚未婚嫁的年轻男女以歌或平舞传情，定会许下一生的良配。怎么样，开心吗？跟你说啊。倘若有不认识的姑娘歌声邀你的话，定要记住八个字：固本守原，稳住先根。倘若有不认识的小伙子来劫我，你更要记住八个字：别客气，将他打趴下。哦，据说今夜断长山，为此事封山。咱们这一路要相互照应。当然了，只要还是你照应我。好。啊，怎么声音也像西泽？让你变回来，你还不变？罢了罢了，时间不早了，快走，走走走走走，快。儿臣乡里贺，在此恭贺母后寿诞大吉，福如东海长流水，寿比南山不老松。贺儿，又是一年不见。这关城宫离王都也不远，你为何不回王都去啊？回母后的话，贺儿在这关城宫中挺好的，这景美，也清静。贺儿身体自小一向孱弱，如今在这儿养着，很是舒心。只要你高兴就行，你有空也多回王宫去看看，看看你父君也好啊。是。怎么不见阿兰惹和长帝公主？是啊，这两个丫头去哪儿了？太不像话了。阿兰惹贪玩，出去玩回来晚了是常有的事儿。至于长帝。给我弄走！是。你们先把清殿弄出去。是。送上君和君后及各位回去休息吧。是是。这断长山。怎么越往里走越发寂寥啊？还有狼叫啊！幸好有你陪我来。
你今夜为何如此沉定啊？莫不是嫌弃我白天写给长帝的情信太过肉麻之故？嗯，哎，你就别生气了嘛。陌上乃何许人言？万花丛中过，片叶不沾身。不过就是一封略出格的情信。何至于就惊得你一路无话呀、啊？莫、嗯、少，你莫不是见此良辰佳夜、玉人双全的景象，想起了一些往事而伤情啊？嘿<笑>这书上说月令花呢，要等到虚实墨客开花，我们大概还要等个一时片刻才行。不急。哎，对了，我学了一首月令花的歌谣，唱给你听。嗯。月令花，天上雪，花初开时凋谢，一颗生，一颗灭，一颗生，一颗灭。月初不见花，花开不见月。月令花不知，花已不识月。花开一颗生，花谢一颗灭。花开一生一。唱的不错，哎<笑>，其实呢，我对这些花花草草不是特别的有兴趣，但是呢，看书上记载说，月令花呀，这种花只在玉米蛋上开花，月初不见花，花开不见月，所以每年此时都没有月亮。可传说月令花，偏偏最想见的呢。就是月过，但是很可惜啊，有情却无缘，岂不更悲伤？莫少，我感觉你跟以往有点不同。有什么不同？嗯，我也说不上来，但就感觉，让人觉得又陌生，又很熟悉。好像这种情景似乎以前也发生过。哎，莫少，你心中可曾有喜欢的女子啊？啊啊！你不用说我也知道，哼，你喜欢的人，定是阿兰惹。全都开花了，你看那，快过来，快，好，哇，原来这就是月令花呀。开的真美，莫少，两百多年了，你一直都没有忘记他。这样算来，安兰惹也算没白活。你看，就像这月令花一样，我们都觉得它很美。之所以它那么的瞩目呢，是因为它是夜空中唯一的色彩。我们的眼睛只能看得到它，所以就会觉得它最美。你还知道什么？其实你心里一直都有它，两百多年都没有放下。你主动把其他东西都尘封
，它在你心里更加清晰，更加深刻，你也更痛苦。啊，其实呢，除他以外还有很多人合适。有时候我们之所以会如此执念太深，不是不明白，只是不愿意明白而已。只将一个人放进记忆中，又何不多？其他人，有值得我特别注意的必要吗？嗯，你这样执着专一，着实难得。倒也不是说你有什么不妥，只不过与其这么痛苦的将它放在心中呢，我我什么时候痛苦了？你如果不痛苦的话，那你为何不将自己换回来呢？今夜又反常的没怎么跟我说话。其实我最明白这种痛苦的感觉，这不单单是一般的痛苦，还带着一些甜蜜，这才是最摧折人心的。所以，万不可数是无毒，这种痛植入心间最要命。我觉得你不太明白，敢痛就敢认，男子汉大丈夫，做什么这样计较？你说了这么多，可是你说错了。我喜欢的人可不是什么阿兰惹。该不会是我说中了你的心思，你现在恼羞成怒，不敢承认了吧？如果我恼羞成怒，那你这么说出来，我岂不是更不能承认？好吧，那你说说你喜欢的那个人是谁？他是怎么样的？呃，我倒不是说是阿兰惹啊，我只不过是关心关心你罢了。很漂亮，长大了会更漂亮，性格也好，也很能干，哪方面都很能干。总之哪里都很好，我挑的，自然哪里都很好。哎，长相好，性格好，又能干，怪不得阿兰惹年纪轻轻，便魂归离恨天。有句老话说得好，叫天妒红颜。这等人早早被老天收了，实在怨不得。其实呢，我以前应该也很深很深的喜欢过一个人。我虽不记得他什么样子了，但就是有那种感觉，我应该很爱他，但是却从来都没有得到过回应。可能他现在也在后悔，没有早点珍惜罢了。我觉得他应该是一个很高傲的人，不然，为什么我每次想起这些事，我都会心碎？好了，话也都谢了，我们该回去了，走吧。为什么要骗我？我从来没有说自己是你师傅。那方才同我聊天的人也是你？如何是好啊？我居然还认错人了！哎呦，我居然同西泽说了那么多话，我没有说不得当的吧？哎，糟了，我居然提了那么多句阿兰惹
，他该不会发现我不是阿兰惹了吧？哎呦，哎呦，罢了罢了罢了，反正都已经这么晚了，大家肯定早就已经歇息了。莫少肯定也已经入睡了，难得今天青天不来叨扰，我要好好睡一觉，明天再去找莫少好了。少有消息了吗？没有，殿下，大家都去行宫了，就咱们在这画舫上也不是个事儿，不如一会儿我们一起过去吧。嗯，我一会儿先去找莫少好了。好。你还记得要找我啊？哎，啊，莫少先生。师傅，喝茶。嘿嘿，嗯，你呀、啊，你惹了多大的祸事，你知道吗？我我干什么了？我不就是不仗义，徒留你一个人面对长帝吗？你可知昨夜后来发生了什么事？发生了什么事？啊？昨夜，我带长帝来这里换衣服，青殿突然出现了，追的长帝鬼哭狼嚎，跑了四片林子，把长帝整个人追得衣衫褴褛的。然后呢，长帝就一路逃啊逃啊逃啊，最后逃到了关城宫内。然后呢，然后撞见了上君和君后，长帝啪，直接晕了过去。那你怎么不继续追啊？我怎么没追啊？他跑得跟不要命似的，我根本就追不上。糟了，怎么这么巧就被上君和君后撞见了？嗯，嗯，那你呢？你昨天去了哪里？呃，你去哪儿了？嗯，嗯，罢了罢了罢了。我告诉你啊，那个长帝向来对阿兰惹不悦，他可不是个省心的，说不得他后续要有些麻烦，你知道吗？嗯，应该不会吧？再怎么说，阿兰惹也是君后和上君的亲生女儿啊，他们即便罚也不会罚的太重的。这可就难说了。你别看长帝刁蛮，平日里最得上君疼爱的就是他。为什么呀？他们俩不是一样的身世吗？怎么会阿兰惹那么可怜，长帝就那么受宠啊？或许，是长帝出生后，青化对上君的恨意少了很多，而且啊，她是最小的女儿，青化一直都很疼爱她。这就完了，你看。我偏偏也就生在了让君后不那么喜欢的阿兰惹身上。殿下，公主殿下，圣君请您到行宫去。圣君吩咐了，这两日公主殿下就住行宫的小寒居，请把随行的衣服都带上吧。阿兰惹，你可知罪？女儿不知何罪之有。放肆！本王怜惜你，准许你将清殿的畜生带上乘船。可你倒好，不加管束，将长帝吓至晕厥。她可是你同根的亲妹妹，你说该当何罪？上君，此时阿兰惹殿下确实有错，上君若要责罚，也是情理之中
，但徒儿之错，亦是师父之过。苏某管教不严，愿替阿兰惹殿下分担刑责，还请上君息怒。是啊，夫君，千万不要因为一点小事伤了自家和气。阿兰惹妹妹也是第一次来我这行宫，没有照顾好长弟，我理应有罪，要罚，连儿臣一并罚了吧。去去去！既然莫先生开口了，本君也不能服了莫先生的面子。就请先生面壁思过。阿兰惹，官入石龙，思过时日。哎，多谢上君宽宏大量。可是，明明是长弟的。嗯，好了。嗯，走吧。公主已无大碍，无需再看诊了。西泽大人，您都没有查看，如何得知？还是菊诺有何地方做的不妥，惹大人不悦？公主多心了。公主一进来，西泽就感觉公主体态康健，气泽平和，并无大碍。西泽大人，父君昨夜因阿兰惹之事大怒，菊诺厚颜，可否请您为父君也诊一诊？阿兰惹何事？昨夜阿兰惹没有看管好清殿，清殿跑出来，吓到了长弟妹妹，正巧被父君和母后撞见，父君为此动怒，责罚阿兰惹官石龙静思十日，还连累了他师父莫先生闭门思过。阿兰惹的亲生父母还真是狠心，居然能将自己的亲生女儿深深关进这种地方。嗯，但这样也好，我就不用想着办法去躲清殿了。等再见到长帝那个死丫头，看我怎么收拾她。出来，走！这么快就放我出去了？西泽大人在吗？进来。西泽大人。父君今日特请了这里很有名的戏班来行宫唱戏，长帝特地告知大人一声，不知大人能否与长帝一同前往？知道了。嗯。还有什么事吗？嗯，嗯，没有了。知道了。我稍后就去。西泽大人，来的正是时候啊，好戏马上就要开始了。今日西泽有一事相求。西泽大人，莫不是为了阿兰惹之事？正是。区区石龙思过而已，这只是小小的惩罚嘛？啊，我们王族应有的规矩。西泽大人。不必挂怀啊，请。
了的父母同这个女儿有什么仇啊？下狠心把女儿关进这种地方。姐姐在这九曲龙中过得可还舒服？姐姐不是向来伶牙俐齿吗？今日怎么装起文静了？难不成是疼的说不出话了？姐姐，你放任那条蠢蛇捉弄我，当日你失计时就不曾想过。妹妹向来不是个忍气吞声的闷嘴葫芦，迟早会加倍奉还的嘛。父君盼姐姐石龙中收收性子，静静心。可妹妹觉得这普通的石龙怕是收不到成效，所以特地吩咐下去给姐姐换了这个九曲龙。不知姐姐过得可还舒坦？长帝，你我是同胞姐妹，你为何要这样？真可笑！我叫你一声姐姐，你便以为自己真是姐姐了。父君带你来了一趟关城宫，你就忘了自己是个什么东西。你不要逼人太甚。阿兰惹，你是不是做梦都想和我一样啊？只可惜，你怎么可能和我一样呢？我是父君母后最宠爱的小女儿，可你从出生那一刻起就是多余的。就算我一刀把你给杀了，父君不过罚我个禁闭罢了。走水了。走水了，走水了，走水了！姐姐，这可太巧了，这可不能怪我，老天都可怜你这样活着没意思，一语早早超度你，快救我！啊！姐姐，这一下你变疼的受不住了，这点出息还敢絮絮叨叨？说够了，赶紧给我滚！快点，走三公主人呢？没看到？还愣着干什么？赶紧找啊！务必保证她的安全。是是，快快快，快快，老弟，夫君。
定会让你活过来的。我欠你的，他们欠你的，都会还回来的。殿下，殿下，殿下，殿下，你醒了，有没有伤着哪里啊？没有，怎么回事？不是说关两天就能出来吗？感觉如何？有哪里不舒服的？来，慢着点。我觉得嘴里苦苦的，方才是沈夜给了我止痛伤药吧？沈夜？是沈夜救的你？嗯。查查，你先给殿下备一壶热茶。好，查查这就去。这是哪里啊？这里就是小寒居，离行宫偏远。可怜你，刚到行宫连一晚都还没住上，就遭遇这么大的灾难。偏远有偏远的好处，这行宫那么大的火，小寒居倒是安然无事。安兰者一直都未有生虫过，如此一来，他也算是因祸得福了吧。对了，莫少，你早就晓得今日行宫会大火，阿兰惹会困在火中吗？嗯，今日有火，我知道。但当日火起之时，阿兰惹一直在小寒居中，寸步未出，所以我也未留意火势是否蔓延到了地牢中。都怪那长帝实在太过可恶了，他把我关在九曲笼当中。火势蔓延，我又无依无靠。若不是神夜的话，我可能早就没命了。九曲龙。其实，阿兰惹从不曾惹出什么样的祸事，被关进过地牢中。你同他不一样。所以你们遭遇之事，自然也不会一样。既然无论如何，我也无法复刻阿兰惹的人生，你又该如何晓得他的死因啊？这阿兰惹之梦中，原本就是失之毫厘，谬以千里。有许多变数，都会让这里产生变化，但。这么多变数当中，唯有一样是不会轻易改变的。什么不会改变？你可知道，分陀利池中，由人心所化的白莲吗？莲花常知四时变幻，朝夕晦明。但分陀利池中的万盏白莲，却是亘古不变。所以你的意思是，不变的不是莲心，而是人心。是。纷繁尘世，都只是浮云，唯有人心不变。譬如菊诺对你，譬如长帝对你，再譬如上君和君后对你。所以你要我过完阿兰惹的一世，了解这尘世背后他们对阿兰惹的心，就是他的死因。嗯，不错。所以你想如何就如何，不用拘泥于阿兰惹生前的本性。
只要你切记，在那几件大事上，务必要同阿兰惹做出相同的抉择，不可违背就行。今日在九曲龙中受那些折磨的时候，我就在想，阿兰惹这一世都没有人待他那么好。倘若有一个人真的爱他，待他好。他一定会千倍万倍的偿还他，对吗？是，阿兰惹，正是这样一个人。哦，对了，今日在大殿上替我求情的，除了你之外，还有一个人，那是谁啊？我好像不认识他。哦，你说的是乡里贺王子。嗯，他对阿兰惹似乎不刻薄。是。他是整个王族中，难得一个对阿兰惹关心的人。他是上君和其他夫人生的，也是上君的长子。那他为何要住在这儿，而不住在王都之内呢？王子之前颇受上君厚待，但后来上君娶了青化夫人，这王子就逐渐被冷落。后来就一直在关城宫内居住着。可怜的阿兰惹，兄弟姐妹之中唯一善待他的人，也离他那么远。今日，在九曲龙之中，漫天大火，梁木砸了下来。有那一刻，我感觉我就要命丧于此了。可是就在那一瞬间，我突然忆起一些事情了。你记起了什么？我看见一个人，紫身银发，可是我怎么都看不清他的脸。但只要我看到他的背影，我的心都会隐隐作痛。或许，我想要忆起他，也只有等到我全部记忆都恢复了，我才能想起来吧。只怕还没有熬到那个时候，就会被这帮人给害死。殿下，我看你身子骨倒是挺硬朗的。九曲龙这个地方，一般人是熬不过几个时辰的，而你却熬过了一整夜。你先回去吧，我想去看看月亮。既然你想赏月，我怎么可以让你一个人呢？来，慢点。对了，西泽大人同那两位公主是什么关系啊？怎么突然想问这个？我想到，西泽大人是阿兰惹的夫君，可是好像西泽大人更喜欢菊诺。长帝有情形于他，但是看到西泽大人那么关心菊诺的伤势，我就觉得有些奇怪，也挺羡慕菊诺的。羡慕菊诺？嗯，在我模糊的印象当中，我喜欢的那个人，好像有几次我最需要他的时候，他都不在。当年便听白真常说你的性子，原本就是不能将心事闷在心中的。此时容你一个人待着，反倒令人担忧。有伤心的事，不妨说给我听。虽然耽搁虚名，但我好歹也是你的长辈嘛。嗯。在九曲龙的时候，我就在想，为什么每次轮到我都是这样？为什么每次都是我一个人？每次？嗯，有几次危险到要以性命相负的时刻，都是我一个人熬过来的。如果不是那几次的经历，可能
，我就没有办法熬过九曲龙了吧？然后呢？然后。然后，我就挺羡慕菊诺的。西泽大人一定很喜欢他，很重视他。菊诺有很多人爱护着，守护着。就算少了个西泽大人，他也会平平安安的。可是阿兰惹，只有一个夫君。想到这里，我就有些难过。想到阿兰惹作为一个女孩子，都没有好好的被疼爱过，没有好好的被呵护过，我就觉得有些难过。可是转念一想。我又比阿兰惹好到哪里去了呢？那，你恨他吗？大概不恨吧。我只是有点累。他是一个很好的人。我和他没有缘分罢了。你还小，将来会遇到更好的人。难道你就没有想过，要遇到一个再也不会让你受苦、再也不会让你遇到危险的人吗？早就晓得自己没那个运气，就是突然觉得很难过，就哭出来了。要收拾回船，连夜赶回王都吗？可是我们殿下受伤了，都不能休息一下吗？你觉得王君会为了阿兰惹殿下停留吗？知道了英雄宫突然遭遇天火，今夜就要连夜赶回王都。我先将阿兰惹殿下送回画舫，你将殿下的东西收拾妥当。是。苏莫叶，我自会找你。吓了一跳，西泽神君，你是走错房了吧？有什么问题吗？呃，这三更半夜的突然前来，我觉得有些不妥。我来陪你，不好吗？呃，这个，哎，这里是……这是你的画舫。今夜行宫走水，大家都回到船上了。哦，嗯，西泽神君，若是累了，懒得再去找屋子。
那你便在我房中先休息片刻吧，我出去吹吹风。你若要走时，切记替我留个门。我来看看你的伤。沈君，我是阿兰惹，不是君诺。不痛了，把这碗热糖水喝了。神君莫不是认错人了？我真的不是菊诺，我实实在在是阿兰惹。若是你真的把我看成了菊诺，莫不是撞邪了吧？我没有撞邪，但你一般不是会在这种时刻去照看菊诺吗？我来照看你，不好吗？哦，我知道了。你来照看我，是菊诺想抵消长帝将我关进九曲龙吧？其实你放心，我原本也没打算闹到上君那儿去。而且，天水喝茶这种事情，我自己来就好了，不需要人特别服侍。你我之间虽没什么夫妻的情分，不过我觉得你每次这样帮着他们二人，还是有点不太合适。阿兰惹实在是太可怜了。哦、啊，我的意思是，你的身份去帮着菊诺和长帝他们两人，实在是有点和他们姐妹无关。如今，连我倒给你的一杯水，你都不愿喝了。我现在觉得有些渴了，那我便喝一下吧。嗯，怎么有一股淡淡的血腥味？感觉可好些了，好一点了，身子轻快了许多。嗯，离天亮还有一些时辰，你再睡一会儿。去看月令花的那天晚上，你说你以前喜欢过一个人。啊，那日我认错人了，将你认成了我的师傅，于是便对你说了很多，你就不必太往心里去了，玩笑，玩笑而已。那个人，他让你很失望。其实无所谓失望不失望的。只是我们之间没什么缘分罢了。况且我也记得不是太清楚了。近来悟道很多，没有缘分，却要强求的悲剧，我倒是有些看开了。若神君在这上头有什么看不开的，我们倒是可以切磋切磋。如果那个人现在就出现在你面前。你仍然不相信，你们有缘。其实，两个人若是没什么缘分，也就是到了该彻底放下的时候了。所以此时他出现或者不出现，其实都没有什么分别。吴宁说：“我倒是觉得不出现更好些，因为我并不太想要见到他。”是吗？他果然让你失望的很彻底。其实神君今夜对我说了这么多，为的是什么我也晓得。虽然神君同我担个夫妻之名，但我知你一向不是很情愿，怕我痴缠着，所以才希望我。有一段良缘吧
这个嘛，其实你不用操心，个人有个人的命数，我现在看得特别开，我着实有些犯困了。神君，你走时记得帮我关上门。西泽今夜到底是怎么了？说了这么多本不该对我说的话。他靠近我的时候，身上似乎有股白檀香气，我好像在哪里闻到过，倒是很熟悉。